ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ പരിപ്പുവടയാണ് നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പരിപ്പുവട പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ചൂടുള്ള പരിപ്പുവട കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപ്പുവട നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പ് വേണം ഇവിടെ ഞാൻ തുവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇനി കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പരിപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപ്പുവട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് വെള്ളം മുഴുവനും വാർത്തെടുക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം അതിനായി മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽ മുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കത് പരിപ്പുവടൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും കായപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പുവടക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം നമ്മളിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അതും തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ്ചറും പരിപ്പുകളുടെ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പുവട നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പുവടയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ